सी एन न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए सी एन न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के गृह जनपद सिद्धार्थनगर में दलित मासूम छात्र धरने पर बैठकर शिक्षा पाने की गुहार लगा रहे हैं परिजनों का आरोप है की उनके बच्चों को स्कूल में फीस न जमा करने की वजह ऐसी निकाल दिया गया मामला उच्च अधिकारियों और शिक्षा मंत्री के संज्ञान में आने के बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है सिद्धार्थ नगर कलेक्ट्रेट परिसर में बैनर लगाकर धरने पर बैठे ये दलित मासूम अपनी शिक्षा जारी रखने की प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं आज उनके धरने का दूसरा दिन है लेकिन जिले के अधिकारियों के संज्ञान में मामला आने के बावजूद मामला जस का तथ है परिजनों का आरोप है की तीस अगस्त को शोहतरथगढ़ कस्बे में एक स्थित सरस्वती शिशु मंदिर से उनके बच्चों को बिना नोटिस दिए ये कहकर निकाल दिया गया कि उनकी फीस नहीं जमा है बच्चों के पिता शिव कुमार की माने तो बच्चों की फीस जुलाई 2019 तक जमा है सिर्फ अगस्त की फीस को लेकर उसे जाति सूचक गालियां देकर बच्चों का नाम काटकर स्कूल से भगा दिया है शिव कुमार का कहना है की एक महीने से उसके बच्चे घर पर है बच्चों की पढ़ाई छूट गई है उसने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जिलाधिकारी सहित प्रदेश के आला अधिकारियों और बेसिक शिक्षा मंत्री को भी पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई लेकिन उसकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है मजबूर होकर उसे बच्चों के साथ यहां धरने पर बैठना पड़ा शिव कुमार का कहना है कि अगर उसके बच्चों को इंसाफ नहीं मिला तो वो परिवार के साथ आमरण अनशन करेगा वही संवेदनशील मामले में धरना स्थल पर पहुंचे एस डी ने कहा कि बच्चों के पिता से बात हुई है बच्चों को पढ़ाई जारी रखने के लिए पांच स्कूलों का विकल्प दिया गया है पूरे प्रकरण की जांच चल रही है जांच के बाद कुछ कहा जा सकेगा वही बेसिक शिक्षा मंत्री ने इस मामले में कहा कि यह प्रकरण उनके संज्ञान में आया उन्होंने जिलाधिकारी से बात की कर पूरे प्रकरण की जांच करवाने की बात कही बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगर स्कूल प्रबंधन दोषी साबित हुआ तो स्कूल के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी सर मेरे सरस्वती शिष्य विद्या मंदिर सोलगढ़ में चार बच्चे पढ़ रहे थे जिसमें मेरा छोटा बच्चा उस प्रिंसिपल साहब ने उसको गेट से बाहर निकाल दिए बच्चा हमको गली के अंदर रोता हुआ मिला हमें प्रिंसिपल साहब के पास लेके बच्चों को पहुंचा और वहां पूछा कि सर मेरे बच्चों को आपने क्यों निकाल दिया वो कह रहे हैं फीस बकाया हमको सर फीस हमारा बकाया नहीं हमारा फीस जमा है और पिछला कोई बकाया नहीं है इतने में सर वो प्रिंसिपल साहब भड़क गए कह रहे हैं समार सियार साले फीस देने की औकात नहीं है तुम हमारे विद्यालय में क्यों पढ़ाते हो हम कहे सर हमारा बकाया नहीं है तो आप इस तरह से हमको क्यों बोल रहे हैं कहे चमार से यार साले भाग जाओ यहाँ से नहीं पुलिस बुला के पिटवाऊंगा इस तरह से कह के सर हमको जलील किए और हमारे बच्चों को सर इस तरह से बेज करके सब निकाले सर और वहाँ से मैं सर निकला मैं जाके थाना अध्यक्ष जी को इकतीस तारीख को सर मैं वहाँ पे प्रार्थना पत्र दिया मुझे थाने पे सर यसू साहब ने कहा कि ये शिक्षा विभाग का मामला है फिर शिक्षा विभाग पे सर मैं मामला वहाँ प्रार्थना पत्र देकर चलाया फिर मैं दो तारीख को मैं रजिस्ट्री किया माननीय मुख्यमंत्री जी को माननीय पुलिस अधीक्षक जी को मैं बेसिक शिक्षा अधिकारी खंड शिक्षा अधिकारी को दो तारीख को डाक द्वारा भेजा सर इसके बाद सर मैं तीन तारीख को तहसील दिवस में सर सोरगढ़ में दिया सर मैं छह तारीख को माननीय डीएम साहब के पास आके यहाँ अपनी मुलाकाती समय पर सर वहाँ दिया मैं छह तारीख को माननीय शिक्षा मंत्री को मैं चिट्ठी पत्र भेज के मैं डाक द्वारा भेजा सर वहाँ पहुंचे इसके बाद नौ तारीख को मैं अनुसूचित जात अनुसूचित जन आयोग में सर मैं रजिस्ट्री किया मैं सोलह तारीख को सर माननीय जिलाधिकारी जी को मैं अनिश्चित काल धरने के लिए मैं रजिस्ट्री करके अवगत कराया सर मैं 16 तारीख से लेकर आज 25 तारीख सर मेरा कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ सर इसलिए मैं बच्चों के साथ यहां धरने स्थल पर बैठा हूं सर और मुझे जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक मुझे कोई कापी नहीं मिल जाएगी मैं इस धरने स्थल से हटूंगा नहीं सर और मैं आज धरने स्थल पर बैठा हूं कि अनिश्चित काल धरना है अगर इस पर कुछ नहीं होगा सर मैं अमर अनसर भी बैठूंगा सर मेरे बच्चे के भविष्य के सवाल है मेरे समाज के समाज के सवाल है सर मेरे समाज इसमें दबा हुआ कुचला हुआ सब इस तरह से दबाया जा रहा है हमको मैं मैं बहुत पीड़ित हूँ मेरे बच्चे 25 दिन से घर पे बैठे हुए हैं सर नहीं ऐसा नहीं है अभी विद्यालय से जांच कराई गई थी तो उसमें यह हुआ कि इनकी जुलाई तक की फीस जमा थी उसके आगे नहीं था और इसकी जांच जो है एसओ साहब और यह एबीएसए कर रहे हैं एबीएसए द्वारा पांच स्कूल का फाइनल भी दिया गया जिसमें ये कह रहे हैं कि मैं वहां नहीं पढ़ाऊंगा तो यह हुआ कि पांच विद्यालय में कहीं भी ये नाम लिखा लें और साथ में जो एसओ साहब जो है इनकी तहरीर लेके कार्रवाई के लिए तैयार है इनको कहा जा रहा है कि अपना जाके एफ या जो भी धाराएं इनको लगवाना कार्रवाई करा लें नहीं तो इस, नहीं इसमें जो है कार्रवाई इसमें जो है जो एसओ द्वारा जांच की गई है उसमें दोनों पक्षों की ना इतफाकी जो है सामने आई है जिसमें जो है जांच उनके द्वारा बृहद रूप से पुनः जो है करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है अब क्योंकि जांच प्रचलित है इसलिए इसमें बहुत ज्यादा मेरे स्तर से नहीं कहा जा सकता है उत्तर प्रदेश के किसी विद्यालय में इस तरह की घटना कभी सुनने में आती नहीं है अगर 
ऐसा अगर कुछ हुआ होगा तो उस विद्यालय के खिलाफ कार्रवाई होगी या भविष्य में ऐसी इस तरह की कोई घटनाएं ना हो इस तरह के निर्देश भी जारी किया जाएगा वैसे पूरे तथ्य की मुझे जानकारी नहीं है मैं पता करता हूं ऐसा होना नहीं चाहिए पूरे प्रदेश में अब कहीं इस तरह की घटना की सूचना आती नहीं है ऐसा क्या हुआ है किन परिस्थितियों में हुआ है अभी तत्काल मैं जिलाधिकारी से इस बारे में रिपोर्ट मांगूंगा